ఒకటి ఎప్పుడు అపాయింట్ చేస్తున్నారు ఆంధ్రాలో చెప్పాలంటే ఆంధ్రాలో ఉన్న ఇప్పుడు అప్కమింగ్ వల్ల ఇప్పుడు ఎవరైతే కాబోతున్న సీఎంకి ఏం చెప్తారు ఏం మార్పులు చూడాలని మీరు ఎవరు అవుతారని అనుకుంటున్నారు ఎవరు మనకు కూడా తెలియదు డైలమ్ అవుతే ఏం చేయాలి చేంజెస్ నా ప్రొడిక్షన్ సిబిఐ అని అనుకుంటా అయితే ప్రాబబ్లీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితి కంటే బెటర్గా ఉండొచ్చు అని నేను ఒపీనియన్ పీకే హ్యాజ్ అ లాంగ్ వే టు గో మేబీ నెక్స్ట్ టర్మ్ పీకే గారి గురించి చెప్పాలంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి ఏం చెప్తారంటే రాజకీయం బెస్టా లేకుండా ఆయన మూవీస్లో ఉంటేనే బెస్ట్ ఉండేనా ఆయనకి ఏది బెస్ట్ అన్నది పక్కన పెడితే ఆయన సమాజంలోకి వచ్చి ఆయన ఎన్ని సేవలు చేస్తారో జనాలకు తెలుసు ఆయన ఎంత అవసరం ఈ సమాజానికి అన్నది సమాజానికి ఆలోచించుకోవాలి సమాజాన్ని ఆలోచించుకోవాలి ఆయన కంఫర్టబుల్ లైఫ్లో ఆయన లగ్జూరియస్ లైఫ్లో ఆయన అన్నీ చూసేసి ఇప్పుడు కొత్తగా చూడాల్సింది ఏం లేదు ఐ థింక్ ఎసెన్షియల్ పర్సన్ ఫర్ ద సొసైటీ అండ్ నీడ్ ఆఫ్ ది అవర్ అని నేను అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఉన్న ఈ జనరేషన్ మొత్తం పొలిటిక్స్ అక్కడ ఇక్కడ చూస్తున్న కొద్ది లాస్ట్లో ఒక మార్పు ఇది వస్తే బాగుండే సమాజానికి యూజ్ ఉండేది అన్న దానికి ఏమంటారు సార్ ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని ఉద్యోగాలకి కట్ ఆఫ్ క్వాలిఫికేషన్ అని అనౌన్స్ చేస్తారు టెన్త్ క్లాస్ మినిమం ఇంటర్మీడియట్ మినిమం అని పాలిటీషియన్స్కి పాలిటీషియన్స్కి ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు నిరక్షరాస్యులు ఇల్లిటరేట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారో తెలుసు కదా మీకు ఎందుకు ఎవరు లేరా ఎంత మన జనాభా మొత్తం స్టేట్లు లెక్కేస్తే లక్షలు కోట్లలో ఉన్నారు కదా అన్ని కోట్ల మందిలో ఇల్లిటరేటే దొరికాడా యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్సే దొరికారా నెగిటివ్ హిస్టరీ ఉన్న వాళ్ళే దొరికారా ఇంకెవరు లేరా చదువుకున్న వాళ్ళు ఎవరు లేరా ఎవరు రారా అందరు మాట్లాడతారు ముందుకు ఎవరు రారు ముందుకు వచ్చే వాళ్ళని ముందుకు నడవని ఎవరు పాలిటిక్స్ వర్క్ అన్న డిఫరెంట్ డైనమిక్స్ ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ అని పక్కన పెడితే ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే పాలిటీషియన్స్ ఆర్ పాలిటీషియన్స్ ద ఇన్వెస్ట్ ఆన్ సంథింగ్ అండ్ దిల్ రికవర్ సంథింగ్ ఓటుకి నోటు తీసుకొని అడిగే హక్కు సమాజానికి లేదు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు అని చెప్పి వాళ్ళని క్వశ్చన్ చేయడానికి ఎవరికి రైట్ లేదు వేసుకెళ్ళి వాళ్ళ వాళ్ళకి ఒక క్లారిటీ ఉంది ఇన్ని కోట్లు పెట్టి టికెట్ తెచ్చుకున్నాను నేను గెలిచాను అంటే రికవర్ చేస్తారు కదా సో నోబడీ హ్యాజ్ ద రైట్స్ ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎవరి స్టాండ్ పాయింట్లో వాళ్ళు కరెక్ట్గానే ఉన్నారు అంతే అన్న ఒపీనియన్ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రేమ్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు లాస్ట్లో చెప్పాలనుకుంటే మీ గురించి చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు జనాలకు అంటే చాలామంది మీ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు తెలుసా మీడియాలో అసలు మీరు ఏ మూవీస్ చేశారో ఏమో మాకు తెలియదు కానీ సోషల్ మీడియాలో మాత్రం ప్రేమ్ గారికి లేని ఫాలోవర్స్ లేరు టోటల్లీ చూస్తే కనుక చాలామంది పెద్ద నుంచి చిన్న వరకు మీ వీడియోస్ వాచ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు లైఫ్ పైన కొంచెం ఫోకస్ చేసి కొంచెం అకౌంటబిలిటీ కొంచెం రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటే చాలా మార్పులు జరుగుతాయని నేను అనుకుంటున్నాను అయినా ఎవ ఏం చెప్పినా వినడానికి రెడీగా లేరు నువ్వేంది నాకు చెప్పేది నువ్వేవుట నాకు చెప్పేది అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచిస్తున్నారు మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ బట్ దెన్ మీరు అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నా తీసుకునే వాళ్ళు ఎంత తీసుకుంటే అంత తీసుకుంటారు ఓకే సార్